স্পেস বা বিশ্ব ভ্রমণ্ড সম্পর্কে আমরা যতটুকুই বা জানি না কেন সেটা সব সময় মনে হয় কম তার একটি কারণ সেটি হলো প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করা এবং সেই নতুন নতুন জিনিসগুলো আমাদের বানানো লগুলোকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ করে চলেছে আজকে আমরা বলি যে একটা নক্ষত্র থেকে একটা গ্রহ ছোট হতে হবে কালকে একটা গ্রহ বের হয় যেটা একটা নক্ষত্র থেকে বড় তেমনি পাঁচটা এমন জিনিস নিয়ে আজকের এপিসোড যেগুলো আমাদের ন্যাচারাল লকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ করে চলেছে স্পেস উইকের চতুর্থ এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম ফাইভ ক্রেজি থিংস ইন স্পেস নাম্বার ওয়ান প্যারাইডোলিয়া প্যারাইডোলিয়া হলো স্পেসে দেখা এমন কিছু যা পৃথিবীর যে কোনো জিনিসের সাথে দেখতে মিলে যায় যেমন মঙ্গলে একটি পাহাড়ের ছবি যা দেখতে মানুষের চেহারার মতো এটা তিনটি গ্যালাক্সি যা একসাথে মার্চ করছে কিন্তু দেখলে মনে হয় একটা হামিং বার্ড এটা একটা গ্রহের থার্মাল ইমেজ যা দেখতে মনে হয় প্যাকম্যান এটা একটা নেবুলার ছবি যা দেখলে মনে হয় যেন বাঘের চোখ এটা একটি পালসারের ছবি যা দেখতে মনে হয় মানুষের হাতের মতো অ্যান্ড ফাইনালি এটা আরেকটা নেবুলার ছবি যা আপনাকে ওইটা দেখাচ্ছে নাম্বার টু দ্য লার্জ কোয়েজার গ্রুপ কোয়েজার হলো এক ধরনের আলো যা ব্ল্যাক হোল থেকে বের হয় যেটা স্পেসের সবচেয়ে আলোকিত বস্তু অ্যান্ড ইয়েস যে কোনো স্টার থেকে কোয়েজার বেশি আলো দেয় কিন্তু এগুলো এমনি আকারে অনেক বড় কিন্তু যখন অনেকগুলো কোয়েজার একসাথে হয় তখন তাকে এল কিউজি বা লার্জ কোয়েজার গ্রুপ বলে দু হাজার সালে একটি এল কিউজি আবিষ্কৃত হয় যেটা এই পর্যন্ত দেখা যে কোনো বস্তু ইভেন গ্যালাক্সি থেকেও বড় এখানে বাহাত্তরটা কোয়েজার একসাথে প্রায় চার বিলিয়ন লাইট ইয়ার ডায়ামিটার এদের যদি ধারণা চান তাহলে বলি আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি মাত্র এক লাখ লাইট ইয়ার ইন ডায়ামিটার আর এই কোয়েজার গ্রুপের ডায়ামিটার হলো চার বিলিয়ন লাইট ইয়ার সায়েন্টিস্টদের মাথা খারাপ হয়ে যায় কারণ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ল অনুযায়ী কোনো বস্তু ওয়ান পয়েন্ট টু বিলিয়ন লাইট ইয়ার পর্যন্ত হয় এর চেয়ে বেশি বড় হতে পারে না কিন্তু এইটা প্রায় চার বিলিয়ন লাইট ইয়ার নাম্বার থ্রি রোগ প্ল্যানেট রোগ প্ল্যানেটকে আপনি এতিম গ্রহ বলতে পারেন যখন কোনো প্ল্যানেটের স্টার মারা যায় অথবা বিশেষ কোনো কারণে সে তার স্টার থেকে দূরে সরে যায় তখন সে ফ্রিলি স্পেসে ঘুরতে থাকে এরা যে কোনো সিস্টেমে ঢুকে যেতে পারে এবং সেই স্টারে অরবিট শুরু করে দিতে পারে এরা এভারেজে আমাদের জুপিটারের সমান এবং প্রায় দুইশো বিলিয়ন শুধুমাত্র আমাদের মিল্কিওয়েতেই আছে তাই যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে যাকে তাকে এরা ধাক্কা দিতে পারে তাই প্রস্তুত থাকুন কোনো সাবধানতা ছাড়া যে কোনো সময় পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যেতে পারে নাম্বার ফোর ওয়াটার ক্লাউড পৃথিবীতে আমরা যেমন ভাবে লিকুইড ফর্মে পানি পাই সেটা অন্য কোথাও পাওয়ার এয়ার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা হয় বাষ্প পেয়েছি না হয় পেয়েছি বরফ কিন্তু দুই সালে অ্যাস্ট্রোনমাররা আবিষ্কার করেন স্পেসে লিকুইড ফর্মে পানি ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো ভাবছেন একটু পানি ঘুরতেছে তাতে কি এটা যেমন তেমন পানি না পৃথিবীর যত পানি আছে তার একশো চল্লিশ ট্রিলিয়ন গুণ পানি একসাথে যার ওজন আমাদের সূর্য থেকেও বেশি এবং এই পানিকে একসাথে রেখেছে একটা সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল যা একে জমতেও দিচ্ছে না আবার বাষ্পেও পরিণত হতে দিচ্ছে না এখানে সম্পূর্ণটা পিওর এইচ এবং এত পানি স্পেসে আগে কোথাও কখনো দেখা যায়নি এত পানি একসাথে যে কোনো নক্ষত্রকে পর্যন্ত ডুবিয়ে ফেলতে পারে কিন্তু ভয়ের কিছু নাই এটা আমাদের থেকে বারো বিলিয়ন লাইট ইয়ার দূরে নাম্বার ফাইভ এ কোল্ড স্টার একটি নক্ষত্র বা স্টা যা হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ান দিয়ে তৈরি সেটা আর যাই হোক না কেন ঠান্ডা হবে না ভুল রিসেন্টলি সায়েন্টিস্টরা এমন একটি স্টারের খোঁজ পেয়েছেন যার নাম জিলিস টোয়েন্টি টু নাইন বি যা কিনা নয় ডিগ্রি ফারান হাইট পর্যন্ত ঠান্ডা এটা ইভেন পৃথিবী থেকেও ঠান্ডা এদের বলা হয় ব্লু ডোয়ার্ফ এসব স্টার সাধারণত আমাদের বৃহস্পতি থেকে দ্বিগুণ বড় হয় কিন্তু ওজনে এরা প্রায় বড় স্টারের অর্ধেক হয় এসব স্টার অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সকল ল ভেঙে দেয় সায়েন্টিস্টদের আবার ভাবায় যে আদৌ তাদের থিউরি ঠিক আছে কিনা তার মানে এই না যে এখানে নর্মাল গ্রহের মতো বাস করা যাবে এদের গ্র্যাভিটি এতই বেশি যে আপনি নামার আগেই মাটিতে মিশে যাবেন এই ছিল ফাইভ ক্রেজি থিংস ইন স্পেস আপনার স্ক্রিনের ডান পাশে দেখতে পারবেন ফাইভ এলিয়ান অ্যান্ড ইউএফও সাইটিংস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এবং বাম পাশে দেখতে পারবেন ফাইভ স্ট্রেঞ্জ প্ল্যানেট অ্যারাউন্ড দ্য স্পেস স্পেস উইকের আরও আপডেট পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা নলেজ সার্কেলের চ্যানেলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরোজুর আহমেদ সাইনিং অফ peace